。五月九号，一组关于郭德纲的照片爆红网络，倒不是因为郭德纲又摊上事儿了，而是郭德纲所处的地点正是曲协剧组。照片里的郭德纲还和曲协主席李伟健拥抱寒暄。难道郭德纲已经被主流相声所接纳？郭德纲的主动示好，又是否意味着相声界又要掀起一场腥风血雨呢？让我们走进今天的小野传说，探索背后的奥秘。小野在此前的视频里和大家说过，郭德纲其人和曲协的关系一直不好，甚至用“水火不容”来形容都一点不夸张。那么这一次，郭德纲怎么会好端端的跑到北京曲协所在的剧组呢？难道他就不怕被打出来吗？就在大家众说纷纭的时候，第二天，也就是五月十号，有网友放出另一组照片。郭德纲这次到剧组，外人看来是和曲协和解，但实际上是为了去探望自己的老搭档于谦老师。看到这里，您是不是也和小野一样有个小小的疑惑？于谦老师不是和郭德纲是好朋友吗？他在明知自己的好朋友和曲协有着大矛盾的情况下，怎么还会跑到北京曲协那里呢？难道于谦和郭德纲之间也产生内讧了吗？不过呢，在深入了解后，小野发现这个想法还真的是杞人忧天了。先不说于谦和郭德纲之间深厚的友谊基础，单单从现实的角度说，观众朋友都喜欢看于谦和郭德纲搭档在台上说相声，于谦老爷子没必要一把年纪了还做出换搭档这种不明智的举动。那么到底为什么于谦这次会到曲协参加活动呢？原来啊，这于谦和曲协主席李伟健也是老朋友和老同学了，他们都是北京曲艺团学员班的学生。这一次北京曲协搞了个相声剧《依然美丽》，邀请于谦老师做男主角，还请了著名的小品演员邵峰前来参演。所以换种角度理解。郭德纲老师是去看望于谦老师的，并不是特地去看曲协的。不过不管怎么样，小野觉得万里长征路还是要有第一步的。此次虽然只是握手言和，双方没有实质进展，但是毕竟已经是破冰的举动了。未来是否会有其他大动作，也不是全然不能想象。不知道大家是否有个疑惑：为什么这郭德纲此前和曲协的关系势同水火，如今却愿意低头示好？他的老搭档于谦又为什么能够谁都不得罪，和德云社曲协的掌门人都处成好朋友？再者，有心的朋友可能会好奇，姜昆对于此事又是什么看法呢？别急，小野先为大家分析第一个问题：郭德纲最是心高气傲，如今为何愿意低头示好呢？有的观众可能会觉得，是不是两边的矛盾还不够尖锐，还有缓和的余地呢？请让小野先为这批观众解惑。曲艺家协会所代表的一直都是主流相声媒体。郭德纲进京发展的时候，他起初也是想拜个老师进专业团体，为此还专门找人拖到李金斗门下。但因为当初天津的杨志刚老师打过招呼，李金斗怕得罪人就没收。几年后，郭拜了侯耀文。关于杨志刚和郭德纲的恩怨，小野之前也有说过，不熟悉的朋友可以翻看一下之前的视频。侯耀文不怕得罪人，而且他当时是铁路文工团团长，踌躇满志要干出一番成就，签约了大批包括郭德纲在内新秀演员，四处开拓演出市场。不过可惜的是，洪耀文的努力并没有太大回报，相声界最大的一块肥肉曲协书记被姜昆拿走了，这让洪耀文很是不满，明里暗里总是讥讽姜昆。这一点在洪耀文生前的视频也可以看得出来。李呀，我瞧出来了，跟我这儿成心告姜昆啊！哎呦，你可不能告他，那是我们同行，那小孩好着呢，那家伙。那你告姜昆干什么？你告姜昆打我这儿都不行。你这。郭德纲作为侯耀文的徒弟，自然是要向着师傅。不过毕竟没起正面冲突，几人的关系在明面上都还过得去。之后，李金斗创办了周末俱乐部，与郭德纲算是竞争关系，这才开始结了梁子。但起初也没什么，郭德纲的弟子也去参加相声大赛，拿到了名次也是隆重庆贺。直到当郭德纲二零零六年大火以后，将周末俱乐部彻底碾压，这才有了大仇。同时，姜昆抨击郭德纲这是不健康的炒作，有点为李金斗撑腰的意思。紧接着，打压来了，各路人马纷纷质疑，比如能说六百段相声问题、当年的黑历史问题、影射他人被告等等。媒体也乐得炒作，加上郭德纲当时也年轻气盛，在舞台上挨个怼了回去，反而让主流相声界更为不满。而有些边缘人士就上杆子巴结，比如德云社想借演员，天津北方曲艺学校就禁止学生参加。如果说前面都是凉菜，那么热菜才刚刚开始。姜昆领导的反三俗是郭江恩怨真正的开端。
。实际上，所谓的三俗段子和荤包袱伦理，不是德云社剧场独有，其他剧场也不少。但单拿郭德纲开刀，郭德纲自然不服。再说电视表演和剧场表演本来就有差别，不能一刀切。最重要的一点就是，像周末俱乐部那样的剧场，完全屏蔽三俗梗是可以做到的。因为里面大批体制内演员拿着旱涝保收的工资，上小剧场说相声是赚外快，但体制外的演员不说这个就得饿死了。为此，郭德纲当时还上网以天津小孩为笔名，和一些相声作家以及网友辩论过。但毕竟胳膊拧不过大腿，还是在大会上签了字。不过他回去就在博客发了篇长文，大家讥讽。之后又有大批反三俗的相声，可谓是嬉笑怒骂皆文章。其实这反三俗大会也不过就是一场闹剧，毕竟法无禁止皆可为，取邪毕竟不是广电总局，除非你说了什么政治类的不和谐东西，否则的话，怎么可能真的把你封杀呢？之后，郭德纲的德云社越办越好，分社也开了好几家，反观是姜昆为首的曲艺家协会，越走越没落，甚至有些门可罗雀的意思。这么一来，主流相声界的脸又挂不住了。你天天说打压人家，结果混的还没人家好，两方更是有些势同水火的意思。看到这里，您也应该能够体会到双方的矛盾了吧？那么郭德纲这次为何会主动示好呢？首先，小野认为郭德纲近年来随着岁数的增长，人也圆滑了很多，不再像之前一样逢人必怼，而且自己的徒子徒孙也越来越多。俗话说，人前留一线，日后好相见。曲艺协会虽然日渐走向没落，但是毕竟是主流相声的代表，和他交恶，总归对日后没有什么好处。况且郭德纲不为自己考虑，也还得为自己的徒子徒孙考虑吧。另一方面呢，就是相声行业内斗了这么多年，好作品越来越少，各种矛盾越来越多。郭德纲是个真心为相声行业发展忧心的人，他就曾经说过自己是个守墓人。虽然郭德纲对相声行业持有悲观态度，但是他内心是火热的，想要振兴相声。于是现在有相声综艺、全球巡演、相声饭圈等等新词汇。而曲艺协会也有一批人是真心想为相声发展出力气的，他们也将郭德纲的贡献看在眼里。在小野看来，他们的强强联合，纵然有人想从中阻挠，那应该也只是时间问题。第二个问题嘛，就是于谦老师为何能够在喧嚣中独善其身呢？实际上，小野觉得于谦老师跟曲协的演员关系还是挺不错的。一方面，小野认为有于谦自己家族光环的支持，于谦的祖上在清朝可是皇亲国戚。换句话说，如果放在过去，我们在大街上看到于谦，还得毕恭毕敬地喊他一声“于王爷”。虽然大清亡了，但是过去祖辈的人脉还在，而且于谦自己的相声实力也的确过硬。曲协的演员没必要和于谦为敌。另一方面，小野认为于谦此人在待人接物上可是有着大智慧。大家可以回顾一下德云社此前闹过的几次风波，都和于谦没什么关系。既然没有恩怨，那么曲协的人更没有必要把于谦视为眼中钉、肉中刺了。最后一个问题就是，郭德纲踏进曲协的地盘，还和曲协主席李伟健友好握手，姜昆不管的吗？实际上，曲协这片天地并不是外人看的那样风平浪静，主流相声圈子里也并不是人人都和姜昆一条心。比如说，曲协主席李伟健，再比如说他的搭档武兵，这次也和郭德纲握手言欢了。姜昆是不是坏人，小野觉得不能一概而定，但是他讨厌郭德纲，这点绝对是可以看得出来。除了姜昆自己，还有他的弟子小弟苗阜，应该算是一条绳子上的蚂蚱。其余曲协演员，比如大兵、高小潘、武兵等人，应该还没有实力和姜昆一派人叫板。但是内心真实想法如何，小野就不得而知了。所以小野觉得，对于这次的握手事件，一定不是个突发情况，更有可能是精心策划的前奏。甚至事件发生之前，姜昆都极有可能发现了苗头，而姜昆心中也必然是千般不乐意。但是郭德纲的名头摆在那儿呢，何况姜昆自己讨厌郭德纲，总不能在明面上限制其他人和郭德纲来往吧？所以小野预测，在这次事件之后，说不准郭德纲还会和主流媒体有更多的合作，而姜昆到底能不能阻止，还真不好说。郭德纲和姜昆的恩怨到底谁对谁错，小野不好分辨。但是在某种程度上说，两个人都是划时代意义的大师。如果能够在晚年一笑泯恩仇，那也未尝不是一件乐事。我是热爱生活、爱刨根问底、追求真相的娱乐圈名侦探小野，就此别过，咱们江湖再见。